Ishiki tofauti, Ishiki Falme. Nunua line mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika Taarifa ya kwanza Mheshimiwa wa Bunge ningependa leo kuwajulisheni kuhusu hatua iliyofikiwa katika ukaguzi wa hesabu za ofisi ya taifa ya kaguzi wengi tumezoea kuziita kuita ofisi ya CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni 2018 kwa mujibu wa kifungu cha 46 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ukaguzi wa umma sheria namba 11 mwaka 2008 hesabu za CAG yani za ofisi ya taifa ya ukaguzi zinapaswa kukaguliwa angalau mara moja kwa mwaka na kwamba bunge kupitia kamati ya kudumu ya hesabu za serikali PAC huwa ina jukumu la kuteua mkaguzi wa kukagua hesabu za ofisi hiyo kwa maneno rahisi bunge ndio tuna 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 tunatafuta tuna mkaguzi wa nje ambaye ndio anakagua hesabu za ofisi ya CAG kwa hiyo kazi hiyo ilikishafanyika huko nyuma na kampuni ya mkaguzi anaitwa EK Mangesho and Company ili kupatikana na imefanya kazi hiyo ya ukaguzi na imetuletea taarifa ya hesabu zilizokaguliwa za ofisi hiyo. Nimeona ni wajulisheni ili muweze kufahamu katika hesabu zilizowekwa mezani e, wakati ule hesabu za ofisi ya CAG mwenyewe huwa haziwekwi mezani pale. E, utaratibu wake ni huu unaoeleza ambao kuna kuwa external auditor anakagua na, na watarifu sasa bungeni kama nimeshapokea taarifa hiyo e, na nimeshaipitia kuna mambo lakini utaratibu ni kwamba tunapeleka kwenye kamati ya PAC sasa kwa hiyo kwa kuzingatia sheria ya ukaguzi hiyo na ipeleka taarifa hiyo kwenye kamati ya kudumu ya hesabu za serikali PAC ili waipitie na kuichambua na mara watakapomaliza kazi hiyo ya uchambuzi watawasilisha uchambuzi huo kwangu na mengine atakayofuata atakuwa wakati huo utakapokuwa umewadia. Ni kwa taarifu tu kama katika maswala ya ukaguzi hakuna ambaye anabaki na hakuna anayejikagua mwenyewe. Kila watu wanaangalia wenzao. Uh, la pili Mheshimiwa bunge tunao wawakilishi wetu katika mabunge mbalimbali ambao baadhi yao tumewachagua ndani ya bunge tuna wawakilishi ambao tunawapeleka katika bunge la Sadik Sadik PF wa bunge wenzetu wako hapa kuna wawakilishi tunawapeleka kwenye bunge la PAP Pan African Parliament bunge la Afrika kuna wawakilishi wao tunawapeleka kwenye ACP EU African Caribbean Pacific na EU kuna wawakilishi tunawapeleka kwenye bunge linaloitwa I eh, Great Lakes ile IGLC bunge la maziwa makuu e, wawakilishi hawa tunawachagua watu wakilishe katika mabunge hayo na wamekuwa wakifanya kazi nzuri lakini katika uwakilishi wa bunge la Afrika kumejitokea matatizo makubwa hasa kwa mheshimiwa Steven Masele kuna matatizo makubwa sana ya kinidhamu ambayo singependa kuyafafanua leo muda hautoshi lakini tumelazimika kumtafuta mheshimiwa Masere kumrudisha nyumbani kuanzia Jumatatu. E, badala yake amekuwa akionyesha kugoma na hata jana kwenye bunge hilo klipu zinaonyesha zimerushwa. E, baada ya kumwandikia kwamba arudi nyumbani ili aje ahudhuria kwenye kamati ya maadili hapa amekuwa akihutubia lile bunge na kusema japo ameitwa na speaker lakini ameambiwa na waziri mkuu Adis Rigadi wito wa speaker aendelee tu na mambo yake kule kitu ambacho ni uongo na kutudhalilisha kama nchi ni kiongozi ambaye amekuwa akifanya mambo ya hovyo hovyo na ndio maana tumemwita kidogo kwenye kamati ya maadili tu atufafanulie huenda labda iko sahihi lakini kwa kwa mtazamo wetu amekuwa akifanya mambo ambayo ni hatari kubwa ikiwemo kugonganisha mihimili anapeleka kwenye mihimili wa serikali juu kabisa maneno mengi ya uongo na ushahidi upo 
na kutadilisha bunge ni, ni kiongozi amejisahau eh, hajui hata ana, anatafuta kitu gani ukiacha hizo vurugu ambazo hivi sasa zinazoendelea kwenye bunge lake huko ambazo anaziongoza yeye mwenyewe ni vurugu kubwa hilo alituhusu sana si tunamuita kwa ajili ya mambo ya hapa nyumbani ya utovu wa nidhamu sasa kwa kuwa tumekuwa tukimuita tangu Jumatatu hataki kurudi ningependa kulifahamisha bunge hili kwamba kwa niaba yenu na kwa mamlaka nilionayo basi nimemwandikia barua rais wa PAP ya kusitisha uwakilishi tuliompatia mheshimiwa Masele katika bunge la PAP hadi hapo kamati ya haki maadili na madaraka ya bunge itakapokamilisha uchunguzi wa tuhuma dhidi yake na, kukam, na kukamilisha taarifa yake kwa hiyo kwa muda temporary suspension ya mheshimiwa Masele kuwa mbunge wa bunge la Afrika hadi hapo tutakapomalizana naye hapa na hapa kuna kamati mbili zinamsubiri kamati maalumu hii ya ya bunge ya maadili lakini pia kamati ya maadili ya chama chake nayo kuna mambo inamhitajia kuja kujajibu hapa nyumbani kwa hiyo kuanzia sasa yeye sio mbunge wa bunge hilo tena hadi tumalize masuala ya hapa nyumbani ndio tutaamua wenyewe mambo haya huwa tunaamua wenyewe tunaendeleaje kuanzia hapo katibu hati za kuasisha mezani subscribe mcl digital